എൻ്റെ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഗേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഹോട്ടലിലാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത പക്ഷേ ഹോട്ടലിൽ ഒരു മൂന്ന് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കഴിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ട് കടയൊന്നും കണ്ടില്ല സോ ആദ്യം സിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബസ് കയറി അങ്ങനെ ആ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഏതോ ഒരു സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങി ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ യാത്രകളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങി എവിടെയോ ഒന്നും അറിയില്ല ഇനി എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാലും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് സൈറ്റ് സീയിങ് ബസ് ഇത് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു ആദ്യം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം തപ്പി പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദേ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ കാണും ഇത് ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് യോക്ക് മിൻസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കെത്തീഡ്രൽസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു യോക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് ഈ ഒരു കെത്തീഡ്രലിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെന്നാണ് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഹേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗോത്തി കെത്തീഡ്രൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന യോക്ക് മിൻസ്റ്റർ യോക്കിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടങ്ങളും ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കെത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് മേലെ ആവരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധം കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു ഞങ്ങൾ യോക്ക് മിൻസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയില്ല ഇനി ഒരു തവണ പോകുമ്പം അകത്തെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കടകൾ തപ്പി നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഫുഡൊന്നും ചിലപ്പം എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരിടം തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദേ ഇത് കണ്ടത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കഴിക്കാൻ ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരിടത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ദേ അടുത്ത ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൺഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ആശ്വാസമായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതുവഴി ഇതുവഴി കുറച്ചൊന്ന് നടന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ലഗേജൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എവിടെയൊക്കെ വരണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അങ്ങനെ അതുവഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ നടന്ന് ഞങ്ങളെന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലെത്തി അപ്പം ദ ചേർച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കീ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നേരെ റൂമിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി ഭയങ്കര വലിയ റൂമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു റൂമായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പഴയ ആ ഒരു വൈബ് തരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ലെൻസ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ അടുത്തതിനകത്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് ഡോർ ഭയങ്കര വലിയ ഡോറൊക്കെയാണ് നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റൂമിലൊന്നിരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് സമയം കളയാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഒരു ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് തന്നെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതുപടി ഇതുവഴിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നടന്ന് വീണ്ടും ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നിന്നു അങ്ങനെ ഇനി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നേരെ സിറ്റി സെൻറ്റർ പോയി അവിടെ കടകളെല്ലാം നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യും കാരണം സൺഡേ ആണ് സൺഡേസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പം ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും സമയം കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി സ്കൈ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ബസ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലം ഈ കാണുന്നതാണ് സിറ്റി വോൾസ് ഈ കാണുന്ന സിറ്റി വോൾസ് ഒരു ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോർക്ക് സിറ്റി സെൻറ്റർ മൊത്തവും ഈ ഒരു സിറ്റി വോൾസിലാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അതുവഴി ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കിയാലോ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ചിലയിടത്ത് വരുമ്പം ഭയങ്കര നാരോ ആണ് പിന്നെ ചിലയിടത്ത് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്ന് ഒന്ന് കാണാം ഈ ഒരു വോക്കില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോളിൽ കൂടെ ഉള്ള വോക്കില്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യോർക്കിലെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വോളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് യോർക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോർക്ക് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ യോർക്കിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടവും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് മേലെ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു യോർക്ക് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുക്കും കേട്ടോ എവിടെയും നിൽക്കാതെ ഈ ഒരു വോൾസിൽ കൂടെ മാത്രം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സിറ്റി ഓഫ് യോർക്ക് കൗൺസിലാണ് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇത് മഞ്ഞൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മിക്ക ഉള്ളവരുടെ കയ്യിലും ഡോഗ്സ് കാണും പക്ഷേ ഡോഗ്സിനെ ഈ ഒരു ബോൾസിൻ്റെ അകത്ത് അലൗഡ് അല്ല അതവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ആ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു യോർക്ക് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭംഗിയിലോട്ടാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആ സ്കൈയും അത്രയും ഈക്വലി ഭംഗിയായിരുന്നു നാല് മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ എത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആൾക്കാരിടയ്ക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് സ്കൈയുടെ ഭംഗിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ തിരിച്ചിടന്നു അത്യ തിരിച്ച് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഇത്രയും നടക്കണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ തിരിച്ച് നടക്കാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു
ഭൂമി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തപ്പി കയറിയതാണ് ഈ കടയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അടുത്ത ടാസ്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു യോഗ മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് അത്ര ഹെവി ആയിട്ടല്ല കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പം നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലായിടത്തും ഫുഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഒന്നാമത് ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാം നമുക്കപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു നേപ്പാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഇവിടെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ണു അടച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ മോമോസ് പിന്നെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വയർ നിറയാനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അതാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ടാസ്ക് മേ ബി ഒരാൾ ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കാവുള്ളായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വയർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിറയാറില്ല എന്തോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് ഒരു രസമുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ല തിളച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനും കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത്ര സുഖമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മോമോസും അത്ര പോരായിരുന്നു പക്ഷെ ചിക്കൻ കറി അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് വയറ് അപ്പം ഫില്ലായതുപോലെ തോന്നി വിശക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ നോർമലി എല്ലാ ദിവസവും ഈ കടകളൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സൺഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കടകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഒരു യോഗ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് കണ്ടത് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ത്രീ ഡി പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഇത്ര രസമായിട്ട് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് രസമായിരുന്നു അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ ഈ കളർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇല്ല ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ സെവൻത്ത് ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഫെബ്രുവരി വരെ ശരിക്കും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോയത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ തണുപ്പായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര മെമ്മറബിളായിട്ടും മാജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വിസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് തവണ ഇത് കണ്ടു കാരണം അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ അത്ര ഭംഗിയായിരുന്നു ഇത് അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണറിൽ അത്ര ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങളതൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയ വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു ഒരു കടയാണിത് നല